সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দশম শ্রেণী ভৌতবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অর্থাৎ চলতরিত অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি চলতরিত কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে এই অধ্যায় থেকে বারো নম্বরের প্রশ্ন হয় ক বিভাগে অর্থাৎ এম সি কিউ কোয়েশ্চেন থাকে দুটো এখানে এক নাম্বার করে অর্থাৎ মোট দু নাম্বার থাকে খ বিভাগে অর্থাৎ ভেরি শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন এখানে থাকে দুটো কোয়েশ্চেন এক নাম্বার করে গ বিভাগে থাকে শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন এখানে থাকে একটা দু নাম্বার অর্থাৎ দু নাম্বার মোট আর ঘ বিভাগে থাকে লার্জ অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন এখানে থাকে দুটো কোয়েশ্চেন এখানে প্রতিটা প্রশ্নের মান থাকে তিন অর্থাৎ ছ নম্বর এই ঘ বিভাগের এই যে তিন নম্বর প্রশ্ন এটা সরাসরি তিন নম্বর থাকতে পারে কিংবা টু প্লাস ওয়ান কিংবা ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এইভাবে ভাগ করা থাকতে পারে অর্থাৎ মোট এখানে বারো নম্বরের প্রশ্ন থাকবে ইলেকট্রিসিটি এই শব্দটির উৎপত্তি করা থাকে আনুমানিক ছশো খ্রিস্ট পূর্বাব্দে গ্রিক দার্শনিক থেলস প্রথম লক্ষ্য করেন অ্যাম্বারকে যদি শিল্কের সাথে ঘটা হয় তাহলে সেটি আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করে গ্রিক ভাষায় অ্যাম্বারকে ইলেকট্রন বলে মনে করা হয় ইলেকট্রিসিটি শব্দটি এখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে এর অনেক পরে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম গিলবার লক্ষ্য করেন অ্যাম্বার ছাড়া আরও অনেক পদার্থ আছে যেগুলিকে ঘর্ষণ করলে তারাও আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করে অর্থাৎ ঘর্ষণের পরে ওই বস্তুগুলোর মধ্যে আধান সৃষ্টি হয় আধান দুই ধরনের বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এই দুই ধরনের আধানকে ধনাত্মক আধান এবং ঋণাত্মক আধান নাম দেন আধান আধান বলছে দুই ধরনের এটা হচ্ছে ধনাত্মক আধান আর এটা হচ্ছে ঋণাত্মক আধান এই সমপ্রকৃতির আধান অর্থাৎ দুটো যদি ধনাত্মক আধান কিংবা দুটো যদি ঋণাত্মক আধান পরস্পরের কাজাই চলে আসে তাহলে তাহলে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ সমপ্রকৃতির দুটো আধান ধনাত্মক আধান দুটো হতে পারে কিংবা দুটো ঋণাত্মক আধান হতে পারে তারা যদি পরস্পরের কাছে চলে আসে তাহলে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে বিষম প্রকৃতির আধান অর্থাৎ একটা যদি প্লাস আর একটা যদি মাইনাস হয় তাহলে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে কতটা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করবে সেটা জানা যায় কুলম্বের সূত্র থেকে এখন আমরা কুলম্বের সূত্রটা পড়ব কুলম্বের সূত্র কুলম্বে সূত্র বলছে যে দুটো বিন্দু আধানের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আধান দুটির পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক এবং ওদের মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আবার বলছে দুটো বিন্দু আধানের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আধান দুটির পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক এবং ওদের মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ দুটো বিন্দু আধান যদি ধরো একটা কিউ ওয়ান আর একটা কিউ টু এবং এদের মধ্যে দূরত্ব যদি আর হয় তাহলে এই দুটো বিন্দু আধানের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল যদি এফ ধরা হয় তাহলে এফ সমানুপাতিক হবে কিউ ওয়ান কিউ টু অর্থাৎ কিউ ওয়ান আর কিউ টু এর গুণ ফলের সমানুপাতিক হচ্ছে আবার এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আর এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক যুগ্মভেদের নিয়ম অনুসারে লিখতে পারি আমরা এফ সমানুপাতিক কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার বা লিখতে পারি এফ সমান কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এখানে কে সমান ধ্রুবক রাশি একে বলে কুলম ধ্রুবক এই কুলম ধ্রুবক কে এর মান নির্ভর করে মাধ্যমের প্রকৃতি অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলি কোন মাধ্যমে আছে আবার কিউ ওয়ান কিউ টু এবং আর এদের এককের উপর নির্ভর করে শূন্য মাধ্যমে সিজিএস পদ্ধতিতে কে এর মান হয় ওয়ান অর্থাৎ সিজিএস পদ্ধতিতে শূন্য মাধ্যমে কে এর মান হয় ওয়ান অথব এফ সমান হবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এখানে আগে ছিল এফ সমান কে ইন টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এবং কে এর জায়গাতে এক বছরে দেওয়া এফ সমান কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এসআই পদ্ধতিতে শূন্য মাধ্যমে কে এর মান হয় নাইন ইন্টু টেন টু দি পর নাইন তাহলে সমীকরণটা হবে এফ সমান নাইন ইন্টু টেন টু দি পর নাইন কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার 
অর্থাৎ সিজিএস পদ্ধতিতে দুটো বিন্দু আদানের মধ্যে আকর্ষণমূলকভাবে এই সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় আর এসআই পদ্ধতিতে শূন্য মাধ্যমে দুটো বিন্দু আদানের মধ্যে আকর্ষণ বল এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায় কুলম ধ্রুবক কে এর এ কক এসআই পদ্ধতিতে আমরা বের করব প্রথমে ইএফ সমান কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে কে সমান হবে এফ ইন্টু আর স্কোয়ার বাই কিউ ওয়ান কিউ টু এখন এফের মান যদি আমরা লিখি নিউটন এককে অর্থাৎ এসআইতে এফের মান বলের মান হয় নিউটন তাই নিউটন লিখছি আর এর মান হবে মিটার তাই মিটার স্কোয়ার হবে এক্ষেত্রে আর নিচে আছে কুলম এখানে লিখব কুলম টু জি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে এসআই পদ্ধতিতে এর মান হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার কুলম টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সিজিএস পদ্ধতিতে কী হবে তাহলে নিউটনের জায়গায় ডাইন হবে মিটারের জায়গায় সেন্টিমিটার তাহলে সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর কুলমের জায়গাতে স্ট্যাট কুলম বা ইএসইউ তার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হবে সিজিএস পদ্ধতিতে তড়িতের পরিমাণের একক হচ্ছে ইএসইউ বা স্ট্যাট কুলম এসআই পদ্ধতিতে তড়িতের পরিমাণের একক কুলম এটা সি দ্বারা লেখা হয় কুলম্বে সূত্র থেকে স্ট্যাট কুলম্ব এবং কুলম্বের সংজ্ঞা নির্ণয় করব সিজিএস পদ্ধতিতে এফ সমান কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এটা কুলম্বের সূত্র থেকে পেয়েছি এখন কিউ ওয়ান সমান কিউ টু সমান কিউ যদি হয় লেখা হয় আর সমান যদি ওয়ান সেন্টিমিটার এবং এফ সমান যদি ওয়ান ডাইন লেখা হয় এখন কিউ ওয়ান কিউ টু সমান কিউ আর সমান ওয়ান সেন্টিমিটার এফ সমান ওয়ান ডাইন যদি হয় এবং এই মানগুলো যদি এই সমীকরণে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিউ স্কোয়ার সমান হয় ওয়ান বা কিউ সমান হয় প্লাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে দুটো সম পরিমাণ এবং সম প্রকৃতির আধানকে যদি এক সেন্টিমিটার দূরত্বে রাখা হয় এবং তারা যদি পরস্পরে কে এক ডাইন বল দ্বারা বিকর্ষণ করে তাহলে সেই পরিমাণ আধানকে বলা হবে এক স্ট্যাট কুলম বা এক ইএসইউ এসআই পদ্ধতিতে তড়িতের পরিমাণের এককের সংজ্ঞা অর্থাৎ কুলম্বের সংজ্ঞা তাহলে এসআই পদ্ধতিতে আমরা জানি এফ সমান নাইন ইন্টু টেন টু দি পর নাইন কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এখন কিউ ওয়ান সমান কিউ টু সমান কিউ আর সমান ওয়ান মিটার এবং এফ সমান যদি আমরা ধরে নিই নাইন ইন্টু টেন টু দি পর নাইন নিউটন তাহলে এবং এই মানগুলো যদি এই সমীকরণে বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিউ স্কোয়ার সমান দাঁড়ায় ওয়ান বা কিউ সমান প্লাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ দুটো সম প্রকৃতির এবং সম পরিমাণ আধানকে যদি শূন্য মাধ্যমে এক মিটার দূরত্বে রাখা হয় তাহলে তারা যদি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন বল দ্বারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তাহলে ওই আধান পরিমাণকে বলব আমরা এক কুলম এটা সংক্ষেপে সি দ্বারা লেখা হয় এবার আমরা শিখব তড়িত বিভব এবং বিভব পার্থক্য মনে করি প্লাস কিউ পরিমাণ তড়িত আধান এক জায়গাতে আছে ওই তড়িত আধান তার চারদিকে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তার করবে অর্থাৎ ওই অঞ্চলের মধ্যে অন্য কোনো তড়িত আধান নিলে হয় সে আকর্ষণ করবে না হলে বিকর্ষণ করবে যদি সম প্রকৃতির তড়িত আসে তাহলে বিকর্ষণ করবে আর যদি বিপরীত প্রকৃতির তড়িত ওই অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে আকর্ষণ করবে ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলকে বলা হয় তড়িত ক্ষেত্র তাহলে এখানে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল আমরা ধরে নিই যে এই অঞ্চলটা হচ্ছে তড়িত ক্ষেত্র এই কিউ আধানের তড়িত ক্ষেত্র এখন যদি প্লাস কিউ পরিমাণ তড়িত এই তড়িত ক্ষেত্রে কোনো একটা বিন্দুতে অর্থাৎ এ বিন্দুতে আনার চেষ্টা করা হয় তাহলে এই তড়িত আধানের উপর আমাদের কাজ করতে হবে কারণ এই প্লাস কিউ তড়িত এই প্লাস কিউ তড়িতকে বিকর্ষণ করবে ফলে এই তড়িত আধানকে যদি এ বিন্দুতে আনতে হয় তাহলে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করতে হবে ফলে স্মরণ ঘটবে অর্থাৎ কাজ করতে হবে এখন অসীম দূরত্ব থেকে প্লাস কিউ পরিমাণ তড়িতকে এই তড়িত ক্ষেত্রের ইয়ে বিন্দুতে আনতে মনে করছি ডব্লু ইয়ে পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে প্লাস কিউ পরিমাণ তড়িত ইয়ে বিন্দুতে আনতে ডব্লু ইয়ে পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে একক পরিমাণ তড়িত ধনাত্মক আধান আনতে তাহলে ডব্লু ইয়ে বাই কিউ পরিমাণ কাজ করতে হবে 
এই মানটা বলছি ইয়ে বিন্দুর তড়িৎ বিয়োগ অর্থাৎ অসীম দূরত্ব থেকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোন একটি বিন্দু দিয়ে একক আধার নিয়ে আসতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেই পরিমাণ কাজ কেবল হচ্ছে ওই বিন্দুর বিভব একইভাবে ওই প্লাস কিউ পরিমাণ তড়িৎকে অসীম দূরত্ব থেকে যদি বি বিন্দুতে আনতে হয় বি বিন্দুটা হচ্ছে এই কিউ এর কাছাকাছি তাহলে আরও বেশি পরিমাণ কাজ করতে হবে এবং সেই কাজের পরিমাণটা যদি ডব্লু বি হয় অর্থাৎ প্লাস কিউ পরিমাণ তড়িৎ তড়িৎ ক্ষেত্রের বি বিন্দুতে আনতে ডব্লু ডব্লু বি পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে তাহলে একক পরিমাণ তড়িৎ ওই বি বিন্দুতে আনতে কত কাজ করতে হবে ডব্লু বি বাই কিউ এটা হচ্ছে বি বিন্দুর তড়িৎ বিভব তাহলে বি বিন্দুর তড়িৎ বিভব হচ্ছে সেটা যদি ভি বি দ্বারা লেখি তাহলে ডব্লু বি বাই কিউ এ বিন্দু তড়িৎ বিভব এ বিন্দু তড়িৎ বসে যদি ভি এ লেখা হয় তাহলে সেটা হবে ডব্লু এ বাই কিউ এখন ভি বি গ্রেটার দেন ভি এ আগেই বলেছি যেহেতু বি বিন্দুটা কিউ এর কাজা আছে তাহলে বি বিন্দুর তড়িৎ বিভব বেশি হবে এই দুটি বিন্দুর মধ্যে বিভবের যে পার্থক্য সেটাকে বলছি আমরা বিভব পার্থক্য বা বিভব প্রভেদ অর্থাৎ ভি বি মাইনাস ভি এ এটাই হচ্ছে বিভব পার্থক্য কিংবা বলতে পারি এ বিন্দু থেকে একক ধনাত্মক আধানকে বি বিন্দুতে নিয়ে যেতে গেলে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটাই হচ্ছে এই দুটো বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য বিভব পার্থক্যের একক কি হবে বিভব পার্থক্যের এস আই একক হচ্ছে জুল পার্কুলাম তরি বিভবের একক বিভব ভি সমান ডব্লু বাই কিউ এখন ডব্লু এবং কিউ এর একক বসে দিলে ভি এর একক পাওয়া যাবে তাহলে এস আই পদ্ধতিতে বিভবের একক হচ্ছে জুল পার্কুলাম এটাকে বলা হয় ভোল্ট সিজিএস পদ্ধতিতে এটা হবে আর্গ পার ইএস ইউ বা স্ট্যাট ভোল্ট এক স্ট্যাট ভোল্ট সমান তিনশো ভোল্ট ইএমএফ বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা তড়িৎ চালক বল কি তড়িৎ চালক বল যে প্রথমে এটা দেখেন এটা পাইপ এই পাইপের মধ্যে জলের পাওয়া হচ্ছে জলের প্রভাবটা চলবে ততক্ষণ যতক্ষণ পাইপের এই দুই প্রান্তে জলের চাপের পার্থক্য থাকবে আর জলের চাপের পার্থক্য তৈরি করার জন্য একটা পাম্প বা একটা যন্ত্র দরকার এই পাম্পের সাহায্যে এখানে জলের চাপের পার্থক্য তৈরি করলে তবে জলের প্রভাবটা বজায় থাকবে একইভাবে কোনো তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে গেলে দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য থাকতে হবে আর এই বিভব পার্থক্য তৈরি করে তড়িৎ চালক বল বা ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স আচ্ছা তড়িৎ চালক বলের সংজ্ঞা পড়ার আগে আমরা পড়ে নেব তড়িৎ কোষ কি তড়িৎ কোষ তড়িৎ কোষ হচ্ছে একটা যন্ত্র যেখানে রাসায়নিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয় যেমন হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাটারির চিহ্ন হচ্ছে এইভাবে লেখা হয় ব্যাটারির এটা পজিটিভ প্রান্ত এটা নেগেটিভ প্রান্ত ব্যাটারির এই নেগেটিভ প্রান্ত থেকে পজিটিভ প্রান্তে একক ধনাত্মক আধান নিয়ে আসতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেই পরিমাণ কাজকে বলা হয় ওই যন্ত্রের তড়িৎ চালক বল আবার বলছে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে পজিটিভ প্রান্তে একক ধনাত্মক আধান নিয়ে আসতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটাই হচ্ছে এর তড়িৎ চালক বল তড়িৎ চালক বলের একক হচ্ছে ভোল্ট 